Hola, 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 Reverquest Maníacos. Bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en Reverquest VR, tu canal de realidad virtual aumentada y mixta. Y en el día de hoy vamos con un vídeo de actualidad, después de los dos contenidos que, bueno, pues que se publicaron en el día de ayer. Por un lado, ese audio stick que nos permite eh, tener latencia cero. Cuando hablo de latencia cero me refiero no a la conexión PSVR, sino lo que me refiero es a la posibilidad de que tengamos unos auriculares inalámbricos conectados al ordenador o a la PlayStation 5 y podamos tener el sonido eh, sin ningún tipo de retardo, sin ningún tipo de latencia en nuestros oídos y con la mejor calidad, ya que la PlayStation 5, por ejemplo, por defecto no detecta o no permite la sincronización o emparejamiento de... Eh, de auriculares tipo Airbats, de estos que van al oído con vía Bluetooth. Y el PC, pues la verdad es que yo he probado algunos dispositivos Bluetooth y muchos pierden la señal, etc. Y en el caso de este que yo os recomiendo, de School and Company, el que vimos en el día de ayer, pues he podido comprobar que no se pierde la señal y que funcionan muy bien. Eh, por otro lado, también publicamos la guía definitiva de Resident Evil Village para poder jugarlo en formato PSVR eh, con la máxima calidad y en, eh, bueno, pues en nuestras Pico 4 o en nuestras MetaQuest 2. Bien, y hoy vamos con un vídeo, como digo, de actualidad, donde nos vamos a centrar fundamentalmente en el tema del hardware y eh, donde los juegos, pues en este caso, van a ser muy poco significativos porque no han salido todavía, a pesar de que en el mes de marzo van a salir muchos títulos e interesantes para VR, pero aún así todavía no, no se han dado esos, eh, esos eh, estrenos, digamos así, y si sí hay una, alguna noticia, pero muy poca cosa. Más bien nos vamos a centrar en el hardware. Bien. Eh, vamos a empezar hablando de Meta, porque tenemos varias noticias interesantes de Meta. Por un lado, eh, una bajada de precios que muchos interpretan como un, una bajada de pantalones por parte de Meta. Eh, también recientemente han anunciado que van a dar una nueva ronda de despidos eh, en, las, el, bueno, en las filas de Meta debido a, bueno, pues ya sabéis la situación económica en la que estamos, las grandes inversiones que ha hecho Meta tanto a nivel de publicidad como a nivel de eh, visores VR, etcétera. Ya hablamos en otro vídeo de que habían cancelado algunos proyectos, algunos eh, visores que previsiblemente iban a salir. Ya también vimos el plan supuesto de lanzamientos que tendría a lo largo de 2023, 2024 eh, y posteriores años. Eh, después de esta reestructuración y ahora nos sale la noticia de que bajan el precio a partir del 15 de marzo de 2023 las MetaQuest 2 de 256 GB más dos juegos costarán eh, 479,99 euros bajan casi 100 euros y la de 128 GB costará 443,49 la diferencia es tan ínfima que yo creo que quien se quiera comprar unas MetaQuest 2 la mejor opción es comprarse la versión de 256 GB, que casi al mismo precio que las Pico 4, un poquito superior por ahora, pues obtenemos dos juegos y además la mejor versión de MetaQuest 2 que, se, que hay disponible en el mercado. Por otro lado, también bajan, y aquí es donde está la bajada de pantalones sobre... Eh, bueno, pues que se está rumoreando en el mundillo de la VR, bajan la MetaQuest Pro a el precio de... Eh, unos 1.200, 1.300 euros en España, se estima, porque la, la cifra en Estados Unidos sería 999 dólares, que traducidos a, a moneda española, a euros, pues serían esto, unos 1.200, 1.300 euros. Teniendo en cuenta que el último precio que teníamos de este visor eran 1.800 euros, pues la bajada son de casi 500 euros, con lo cual es una bajada notable, sigue siendo un visor... Eh, bueno, que no es para todos los bolsillos, pero se hace un poquito más asequible. Y esto se interpreta por parte de, bueno, de los divulgadores y demás, pues un poco, yo también lo interpreto así, pues no deben estar vendiendo demasiados visores cuando todavía no ha pasado ni un año de que salió el, el visor al mercado cuando han hecho una bajada de tal magnitud. Y no descartemos que conforme pase el tiempo y se acerquen esas MetaQuest 3, eh, puede haber una, una bajada superior, pero bueno, de momento se nos hace un poquito más asequible para aquellos que 
desean adquirir este, estas MetaQuest Pro, ya no son 1.800 euros, ya son unos 1.200, 1.300 y estará disponible, como digo, a partir del 15 de marzo con estos nuevos precios y estos nuevos packs. Pero es que además ha saltado la noticia de que MetaQuest eh, o Meta estaría preparando un Quest Pass al estilo de Game Pass o de PlayStation Plus, estaría pre eh, preparando un sistema de suscripción, aunque ya hemos hablado de ello también en algunos vídeos el año pasado y demás, pues eh, eh, se habrían detectado en la aplicación, en el código de la aplicación de Android de, de Meta para, para tema de visores y demás, eh, algunas entradas que harían alusión a este Quest Pass con bastante claridad. Eh, se intuye que sería algo más parecido al PlayStation Plus que al Game Pass en el sentido de que tuviéramos todos los contenidos gratuitos y demás pagando una suscripción, sino que sería más bien como el PlayStation Plus, que tendríamos eh, evidentemente que pagar una suscripción, cada eh, mes nos darían un par de juegos gratuitos que se mantendrían en nuestro... Eh, bueno, pues en nuestro catálogo siempre y cuando sigamos pagando nuestra suscripción. No se ha filtrado nada sobre precios todavía ni nada, pero parece bastante evidente porque esta filtración ha venido eh, por varios, no por una sola persona, sino por varios insiders que han visto esta cuestión dentro de la aplicación de Android y si bien eh, no lo han anunciado todavía, no se sabe si a lo mejor en la Meta Showcase del mes de abril o un evento que habrá antes eh, a nivel eh, externo en, en, una, en uno de estos eventos que suele haber de vez en cuando y tal justo antes de la Meta Showcase pues se pudiera anunciar este Quest Pass además de nuevos títulos eh, que se estarían preparando de cara al lanzamiento de Meta Quest 3 incluso nuevos títulos interesantes para Meta Quest 2 o Meta Quest Pro bien, pero la noticia digamos así las dos noticias más importantes de Meta en este sentido pues por un lado lógicamente es la bajada de, de precio y por otro lado el tema del Quest Pass. Por otro lado, otras noticias que han salido a la palestra en, estos ulti, en estas últimas horas, en estos últimos días, es el tema, por ejemplo, de las Galaxy Glasses. Eh, Samsung parece que ha registrado una marca Gal Galaxy Glasses, quizás eh, uniéndola a, su, a sus móviles eh, Samsung Galaxy, la línea de, de productos de, de Samsung más eh, conocida. Y parece ser que estaría preparando junto a Google, junto a Qualcomm, ya lo hemos comentado en algún que otro vídeo, pues el lanzamiento no muy lejano de un visor VR, más bien se, eh, se intuye que va a ser una especie de, digamos así, MetaQuest, en el sentido de que también tendríamos disponibilidad de, de cuestiones de realidad mixta, etcétera, etcétera. Pues parece que no estaría muy lejano el lanzamiento de un nuevo producto eh, dentro de este de esta eh, bueno este título de Galaxy Glasses pues nada dejarlo ahí el hecho de que esto está ahora mismo bueno pues si está registrado es porque algo habla, habrá y bueno pues esperaremos más noticias y si ocasionalmente sale un nuevo visor por Samsung creado por Samsung pues veremos eh, si realmente vale la pena como hemos hecho con todos los visores conforme han ido saliendo eh, por otro lado, eh, Pico eh, eh, le han hecho una entrevista en Real o Virtual en esta página de divulgadores o, o era Distrito Metaverso, bueno, una de las dos. Ahora mismo no recuerdo cuál de las dos, eh, eh, en, bueno, eh, en páginas web de divulgadores ha hecho eh, la entrevista, pero sí, él, creo que era Distrito Metaverso, no, no me acuerdo bien, Distrito Metaverso o Real o Virtual, una de las dos, que me perdone la otra si me he confundido. Eh, pero la cuestión es que hay una entrevista en la cual se, a, un, a uno de los miembros más importantes de Pico dentro de lo que es Europa y ha declarado, que es lo que yo quiero traer al canal, el hecho de que España está dentro del top 3 eh, de países dentro de Europa que más han, eh, pues digamos así, invertido o comprado dispositivos Pico 4 y que, bueno, pues nos transmite que están muy contentos con este tema etcétera, etcétera. A lo, a lo largo de la entrevista se le intenta un poco son sacar algunas informaciones, pero es bastante parco a la hora de, bueno, pues de, de comentar cualquier iniciativa o cualquier novedad respecto al mercado europeo. Si nos dice 
que el mercado europeo sigue siendo inferior al mercado de China para pico, pero que España estaría en el top 3 y que están muy satisfechos con esta cuestión. Con lo cual vemos pues, que realmente en España las pico 4 están teniendo bastante aceptación. El número 1 en este top, según nos comenta este responsable de pico, sería Alemania, que tiene cierta lógica porque hasta hace muy poco MetaQuest eh, 2, por cuestiones legales, etc., no se podía vender en, en Alemania y por tanto es... Es lógico que cuando Pico 4 salió a la venta, pues los que estaban ansiosos en Alemania por tener experiencias VR a bajo coste, pues lo compraran en masa. Bien, eh, por otro lado también, y ya finalizando con la zona, con la parte de hardware del, del día de hoy, tenemos las nuevas estadísticas de Steam en cuanto a uso de VR en su plataforma. Hay que recordar en este sentido que estas estadísticas hay que, hay que tomárselas con cierta... Eh, bueno, de forma relativa, no como una forma estricta de que sea así lo que se está reflejando en la realidad, puesto que, por ejemplo, es una estadística que es voluntaria, no es una estadística que realmente Steam esté rastreando todas las personas que usamos eh, visores VR dentro de Steam y, por tanto, pues puede haber eh, diferencias notables con lo que realmente esté sucediendo en la realidad. Bien. Eh, pues según estas estadísticas, las del mes de febrero, habría aumentado eh, lo, lo que voy a destacar, ahí te, estáis viendo en pantalla las, las imágenes, eh, voy a destacar el hecho de que las Pico 4 siguen creciendo en cuanto a su posicionamiento dentro de, de SteamVR, eh, ha incrementado en esta ocasión un 0,22%, situándose en 1,19% de uso dentro de Steam. Por su parte, Quest 2 sigue liderando la lista, eh, ha aumentado un 0,39%, eh, teniendo ahora mismo un 44,65% de visores eh, de MetaQuest 2 eh, usándose, o de MetaQuest Pro también, en eh, bueno, pues lo que es Steam, Steam VR. Y en el, lo que se refiere al uso general de visores VR en Steam en este mes de febrero, habría bajado un 0,12%, situándose en un 2,07%. De uso, seguimos por encima del 2%, pero habría bajado un poco en el mes de febrero. De todas formas, como digo, hay que tomarse estos datos de forma relativa porque realmente eh, no están dando, vuelvo a repetir, la estadística es voluntaria. A mí nunca me ha llegado, por ejemplo, esta estadística y, eh, o este formulario. Y, y bueno, pues al no ser un uso, un, una estadística, un escaneo real de toda la plataforma Steam, viendo el uso realmente que se está dando de visores de VR, pues nos tenemos que tomar estos datos como orientativos y nada más, ¿de acuerdo? Bien, y bueno, pues con esto acabamos lo que es el bloque de hardware y vamos a pasar con la, la única noticia que tenemos de videojuegos en el día de hoy y es que títulos como Sur, Surf 1 V3, que es un juego de multijugador de zombies y demás, eh, Across the Valley, que es un simulador de granjero y... Eh, Team Hertz, que es un juego de puzzles y demás, los tres van a salir próximamente en PS, PSVR 2 de Sony. Y por otro lado, eh, concretamente Across the Valley, que es este simulador de granjeros con un tono así eh, como de dibujo, como en plan simpático y demás, pues saldrá el 6 de abril para PSVR y también para PSVR 2 de Sony, ¿de acuerdo? Bien, pues esta es la única noticia que tenemos de videojuegos que yo haya visto así notable en estos últimos días y con esto pues acabamos el vídeo de hoy espero que os haya parecido interesante sobre todo esas noticias de meta bastante llamativas y bueno pues eh, seguiremos informando cuando haya suficientes noticias de interés o que yo considere de interés como para, como para transmitiros a vosotros los Reverquest Maníacos bien Reverquest Maníacos pues lo dicho nos vemos pronto en un nuevo vídeo aquí en Reverquest VR no me falléis que os espero al próximo y eh, si tenéis alguna duda, algo que queráis com eh, compartir con el resto de la comunidad, tenemos nuestra comunidad de Telegram, tenemos la zona de comentarios y nada más. Nos vemos pronto aquí en Reverquest VR. Chao, chao, Reverquest Maníacos.